হ্যালো এভিয়ান আশা করছি সকলে ভালো রয়েছেন লাস্ট বেশ কিছুদিন ধরেই রিয়েলমি এক্স ফিফটি আমার কাছে রয়েছে এবং আমি মোটামুটি এটা ব্যবহার করেও দেখেছি তো কিছুদিন আগেই এর ফার্স্ট ইম্প্রেশন এবং আনবক্সিং আমি দিয়েছিলাম তো লাস্ট কিছুদিনের ইউজার এক্সপিরিয়েন্স কী ছিল সে বিষয়টা জানাবো এই ভিডিওতে এটা মোটেই ফুল রিভিউ না শুধুমাত্র ইউজার এক্সপিরিয়েন্স কোন কোন মেন বিষয়গুলোতে আমি কেমন সাপোর্ট পেয়েছি আমার কাছে কতটুকু ভালো লেগেছে এবং কী কী খারাপ বিষয় আমার নজরে এসেছে সেই বিষয়গুলোই জানাচ্ছি কারণ এই মুহূর্তে মোবাইল ফোনটা মার্কেটে রয়েছে এবং আমি অনেক রিকোয়েস্ট পেয়েছিলাম এটা নিয়ে ফুল রিভিউ করার জন্য আপনারা অনেকে কিনতেও আগ্রহী রয়েছেন তো এর ফুল রিভিউ তো আপনারা প্রায় আরও অনেক দিন আগেই দেখে ফেলেছেন সো ফুল রিভিউ না শুধুমাত্র আমার ইউজার এক্সপিরিয়েন্সগুলোই শেয়ার করে যাচ্ছে তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন আপনার জন্য এটা কতটুকু ভালো হচ্ছে চলুন শুরু করা যাক পুরো ভিডিওটি নিয়ে আমি স্যাম থাকবো আপনাদের সাথে আপনারা দেখছেন স্যাম জন যারা নতুন রয়েছেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই আর হ্যাঁ যদি আপনি আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন না করে থাকেন অবশ্যই জয়েন করবেন কারণ আমাদের চ্যানেলে যত ধরনের গিভে বা কন্টেস্টের আয়োজন করা হয় তার সমস্ত কিছুই কিন্তু আমাদের ফেসবুক গ্রুপের মাধ্যমে করা হয় বা ওইখানেই সমস্ত রেজাল্ট রেজাল্ট সব কিছু পাবলিশ করা হয়ে থাকে সো জয়েন করে রাখুন তো প্রথমে এর দর্শন গুণ বিচার করা যাক কারণ মোবাইল ফোনটা তো প্রথমে আমরা দেখবো হাতে নিয়ে কেমন লাগছে সেটা একটা বিষয় থাকতে পারে ভিতরের জিনিস তো পরেও দেখা যাবে ভালো বিষয় মোবাইল ফোনটার বোথ সাইডে রয়েছে কর্নিং গড়ে গ্লাস ফাইভের প্রোটেকশন যার ফলে আপনি হাতে নিয়েও একটা ভালো ফিল করবেন বা কম দামি মোবাইল ফোন মোটেই মনে হচ্ছে না মোবাইল ফোনটিতে সাইড বাউন্টেন ভাবে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরটি রয়েছে যেটা খুবই ফাস্ট আমার কাছে মনে হয়েছে এবং খুব ভালোভাবেই কাজ করছিল তো এইখানে বলে নিচ্ছি যে এর যে ফেস আনলক সিস্টেমটা সেটাও বেশ ভালোভাবে কাজ করে তবে একটু লো লাইটে সমস্যা করে সেই ক্ষেত্রে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরটা আপনার ভরসা বা ওইটাই ভালো কাজ করবে তবে একটা সমস্যা আমার মনে হয়েছে লাইক ধরুন এটা মোবাইল ফোন আপনি হাতে নিয়ে যদি ঘুরতে চান তখন অনেক সময় ওই হাতটা আর কি ফিঙ্গারপ্রিন্টের উপরে পড়ে যেতে পারে আর তখন আপনার ফোনটা আনলক হতে যাবে যদি সঠিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেখানে না পড়ে ওই মুহূর্তে হয়তো বা কয়েক সেকেন্ডের জন্য আপনার ফোনটা লক হয়ে যেতে পারে যদিও এটা কোনো বড় সমস্যা নয় এরপরে ফোনটাতে কিন্তু দুইটা সিম কার্ড ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছেন তবে এখানে কিন্তু কোনো মেমোরি কার্ড ব্যবহার করার সুযোগ থাকছে না এটা আমার কাছে একটা মাইনাস পয়েন্ট মনে হয়েছে কারণ অনেকের কাছেই হয়তো মেমোরি কার্ড দরকার হয় অনেকের প্রয়োজন থাকতেই পারে তো সেই ক্ষেত্রে ওই ব্যবস্থা থাকলে অবশ্যই ভালো হতো আর একটা বিষয় আমার কাছে অবশ্যই মিসিং মনে হয়েছে আর তা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এমএম হেডফোন জ্যাক এটা অবশ্যই থাকা উচিত ছিল এরকম একটা বাজেটের ফোনে এই জিনিসটা উঠিয়ে দেওয়ার কোনো যুক্তি ছিল না হয়তো যাই হোক এটাতে অনেকের জন্য সমস্যা হতে পারে অনেকের জন্য আবার এটা কোনো ব্যাপার নাও হতে পারে ওকে আর সেই মোবাইল ফোনটা ডিসপ্লে সেকশনে রেগুলার লাইফে ব্যবহার করতে গিয়ে ডিসপ্লে নিয়ে আমার কাছে তেমন কোনো সমস্যা হচ্ছিল না যদি আমি ইনডোর কন্ডিশনের কথা বলি ইনডোর কন্ডিশনে এর ব্রাইটনেস এবং কালার রিপ্রোডাকশন খুবই ভালো ছিল যথেষ্ট ভালো কালার দিতে পারছিল হয়তো এটা একটা আইপিএস এল সিডি প্যানেল তারপরও বেশ ভালো কালার দিচ্ছিল বেশ স্যাচুরেটেড কালার দেখা যাচ্ছিল যার ফলে অবশ্যই ভালো লাগবে তবে হ্যাঁ আপনি যখন সানলাইটে সরাসরি এটা ব্যবহার করবেন আমার কাছে মনে হয়েছে অবশ্যই ব্রাইটনেসের একটা বিশেষ ঘাটতি রয়েছে এরকম একটা ফোনে টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি হার্স রিফ্রেশ রেট দেওয়া হয়েছে সেখানে ব্রাইটনেস মনে হয় আর একটু ভালো থাকা অবশ্যই উচিত ছিল ওভারঅল ডিসপ্লের কোয়ালিটি যথেষ্ট ভালো কিন্তু অবশ্যই এর ব্রাইটনেস আর একটু বেশি হওয়া দরকার ছিল তবে হ্যাঁ ওয়ান টোয়েন্টি হার্স রিফ্রেশ রেটের মজা ওটা অবশ্যই পাচ্ছিলাম হায়ার রিফ্রেশ রেট থাকলে চালাতে একটু অন্যরকম মজা লাগে এটা আপনারা সবাই হয়তো বা জানেন এটা আসলে এভাবে ভিডিওতে বলে বা দেখিয়ে বোঝানো যাবে না এটা আপনি ইউজ করলে তখনই বুঝতে পারবেন তো সেই ফিলিংটা আপনাকে অবশ্যই দিতে পারবে যদিও সব ধরনের অ্যাপস বা গেমিং আপনি এই সাপোর্টটা পাচ্ছেন না তারপরে স্টিল এটা আপনার কাছে ব্যবহার করতে গিয়ে রেগুলার লাইফে অবশ্যই ভালো লাগবে তবে হ্যাঁ আর একটা বিষয় রয়েছে এর ডিসপ্লেতে যে পাঁচ হোলটি রয়েছে ডুয়াল পাঁচ হোল যেটাকে আমার মনে হয় আর একটু ছোট করা যেত মানে এটা একটু বেশি বড় লাগছে যেটা দেখতে একটু আমার কাছে অন্তত অড লেগেছে বা বেশ কিছুটা জায়গা নষ্ট করেছে এটা অবশ্যই আর একটু ছোট রাখা গেলে আর একটু ভালো লাগতো এরপর আসছে মোবাইল ফোনটির সিম কানেকশনের ব্যাপারে সেখানে ভালো কিছুর পাশাপাশি খারাপ কিছু রয়েছে অবশ্যই সে ব্যাপারে বলবো তবে তার আগে জানিয়ে নিচ্ছে আপনি যদি স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন আর বাসায় চুপচাপ বসে সময় কাটাচ্ছেন তাহলে বলবো আপনি বিবিসি জানালার ঘুরি লার্নিং ডট কম থেকে ইংলিশে কোর্সটি করে নিতে পারেন এই ব্যাপারে আরও আগে অনেকবার বলেছি আপনারা সবাই খুব ভালো করে জানেন তবে আপনি যদি নতুন জেনে থাকেন তাহলে বলছি এইখান থেকে আপনি চাইলে অনলাইনের মাধ্যমে ইংলিশে কোর্স করতে পারছেন হয়তো আপনার রেগুলার লাইফে কথা বলার ক্ষেত্রে একটু উপকারে অবশ্যই আসবে একই সাথে ইংলিশে একটা ভালো নলেজ নিতে পারবেন সেই সাথে কোর্সের কমপ্লিট করার পরে
তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ফাইভ জি নিয়ে মোটেই মাথা না ঘামালেও চলবে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে অন্য জায়গাটাতে আমার কাছে মনে হয়েছে নেটওয়ার্কিং কিছু ইস্যু রয়েছে মানে আপনার ফোর জি পেতেই কিছুটা সমস্যা করছিল সেম প্লেসে আমি দেখছিলাম আমার ওয়ান প্লাসে ফোর জি কানেকটিভিটি দেখাচ্ছে সেম সিমে সেইখানে এই ফোনটাতে ফোর জি দেখাচ্ছে না সে তখন থ্রি জি হয়ে যাচ্ছে বা এরকম সমস্যা করছিল তবে হ্যাঁ এটা যে শুধুমাত্র আমার ডিভাইসটাতে এই সমস্যা হয়েছে মোটে এরকম না আর একটু টুকটাক খবর নিয়ে দেখলাম আরও অনেকেরই এই সমস্যাটা ফেস করছেন যদি কেউ ব্যবহার করে থাকেন তারা জানাবেন যে তারা এই ধরনের সমস্যা ফেস করছেন কিনা এবার জানুন এর ব্যাটারি ব্যাক কেমন ছিল ব্যাটারি ব্যাক নিয়ে আমি মোটামুটি অবশ্যই সন্তুষ্ট রয়েছি একদিন প্লাস প্লাস ব্যবহার করতে পারছিলাম মোটামুটি রেগুলার যেভাবে আমি ব্যবহার করি সেভাবে ব্যবহার করার ট্রাই করেছি তাতে আমি প্রায় একদিন প্লাস ব্যবহার করতে পারছিলাম খুব ভালোভাবেই আর ভালো বিষয় হচ্ছে আপনি এক ঘন্টা পাঁচ মিনিটের মধ্যে এটাকে ফুল চার্জ করে ফেলতে পারছেন মানে বক্সে যে চার্জারটি দেওয়া হয়েছে যা দিয়ে আপনি এক ঘন্টা পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফুল চার্জ করে ফেলতে পারবেন যেটা অবশ্যই প্রয়োজনীয় একটি বিষয় এবার আসছে এর ক্যামেরা সেকশনে ক্যামেরা রেজাল্ট আমার কাছে মোটামুটি অ্যাভারেজ বা তার থেকে কিছুটা বেটার রেজাল্ট করছিলো এরকমটাই মনে হয়েছে তবে যে বাজেটে মোবাইল ফোনটা বাংলাদেশে পাওয়া যায় তাতে আমার কাছে মনে হয় অন্তত আর একটু ভালো রেজাল্ট দেওয়া উচিত ছিল বাইরে কি দাম রয়েছে সে ব্যাপার না বাংলাদেশে যে দামে পাওয়া যায় সেইটার উপরে ভিত্তি করে আমি বলছি ও ভালো বিষয় দামে তো বলা হয় নাই বাংলাদেশে বর্তমানে এর ছয় দুশো ছাপ্পান্ন জিবি যে ভ্যারিয়েন্ট সেটা বত্রিশ হাজারের আশেপাশে পাওয়া যায় দাম আপ ডাউন করতেই পারে হয়তো বা কয়েকদিন পর আর একটু কমবে তবে এটা দু একদিনের দাম বলছি তো যা বলছিলাম ক্যামেরার বিষয়ে ক্যামেরার রেজাল্ট মোটামুটি ভালোই ডেলাইটে খুব ভালো পারফর্ম করতে পারছিল এবং ভালো ডিটেল ধরে রাখতে পারছিল ডাইনামিক রেঞ্জও ঠিকঠাক ছিল কালার টোন কিছুটা ভাইব্রেন্ট করে দিচ্ছে তবে অনেক আহামরি যে সেরকমটা নয় নর্মালের চাইতে একটু বেশি তবে রিয়েলমির প্রিভিয়াস বেশ কিছু ফোনে আমরা দেখতে পেয়েছি অনেক বেশি স্যাচুরেটেড করে ফেলতো অনেক বেশি কালার বুস্ট করে ফেলতো এটাতে সেরকম মনে হয়নি ন্যাচারালের কাছাকাছি আর এছাড়া যেহেতু এটাতে সিক্সটি ফোর মেগাপিক্সেল মোড রয়েছে সেই ক্ষেত্রে আপনি আর একটু বেটার রেজলেশন পাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে আপনি ছবিটাকে জুম করতে পারছেন বা ক্রপ করতে পারছেন সেই ব্যবস্থা অবশ্যই রয়েছে এবং ডিটেল কিছুটা বাড়বে তবে আহামরি অনেক যে ভালো রেজাল্ট হয়ে যাবে এরকমটাও কিন্তু মোটেই নয় আর এর লো লাইট পারফরমেন্সও মোটামুটি বেশ ভালো ছিল এরপরে রয়েছে আলট্রা ওয়াইড লেন্স যেটা এইট মেগা পিক্সেলের যার রেজাল্ট রেগুলার আলট্রা ওয়াইড সেন্সারগুলো থেকে যেমনটা পাই এরকম বাজেটে সেরকমই আমি বলবো আহামরি অনেক বেশি কিছু না তবে মোটামুটি চালিয়ে নিতে পারবেন বা ডেলাইটে ভালো করে ছবি তুলতে পারলে অবশ্যই ভালো কিছু ছবি আপনি পেয়ে যাবেন এরপরে ভালো একটি লেন্স দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে এইট মেগা পিক্সেলের টেলিফটো জুম লেন্স যা কিনা টু এক্স অপটিক্যাল জুম সাপোর্ট করে তো এই টু এক্স অপটিক্যাল জুম থাকার ফলে আপনি ছবির কোয়ালিটি ধরে রেখে জুম করার সুযোগ পাচ্ছেন তো আমার মনে হয় টু এক্স দিয়ে যদি ছবি তোলেন তাহলে আপনি বেটার রেজাল্ট পাবেন তবে এর পরবর্তী যদি জুম করতে যান ফাইভ এক্স বা এরকম কিছু সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই ইমেজ কোয়ালিটি হারাতে হবে তবে ওভারঅল খারাপ না মোটামুটি যাদের জুম লেন্সের প্রয়োজন আছে তাদের চাহিদা হয়তো বা মিটে যেতে পারে এর জুম লেন্সের রেজাল্ট নিয়ে আমি মোটামুটি সন্তুষ্ট রয়েছি পরবর্তী লেন্স হিসেবে রয়েছে টু মেগা পিক্সেলের ম্যাক্রো শুটার যার রেজাল্ট অ্যাভারেজ বলবো আপনি যদি ভালো করে তুলতে পারেন স্টাইডি করে মোটামুটি তাহলে বেশ কিছু ভালো ছবি তুলতে পারছেন যদি এই মোবাইল ফোনটিতে কোনো ধরনের ডেপ সেন্সার দেওয়া হয়নি তবে অবশ্যই পোর্ট্রেট মোডে আপনি ছবি তুলতে পারছেন এসগুলোকে বেশ ভালোভাবে কভার করতে পারবে বা মোটামুটি ভালো ছবি আসবে একই সাথে ডিটেলসও খারাপ না মোটামুটি ভালো ডিটেলস ধরে রেখে ব্যাকগ্রাউন্ডকে ব্লার করতে পারে ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরা চেহারাকে অতিরিক্ত করে দেওয়ার প্রবণতা থাকলেও রেজাল্ট একেবারে খারাপ না মোটামুটি অবশ্যই চালিয়ে নিতে পারছেন আর এছাড়া এতে আলট্রা ওয়াইড লেন্সও রয়েছে যা দিয়ে একটু বেশি ওয়াইডে ছবি তুলতে পারবেন তো ক্যামেরা রেজাল্ট ছবির ক্ষেত্রে আমি বলবো মোটামুটি অ্যাভারেজ বা অ্যাভারেজ চাইতে একটু বেটার পারফর্ম করতে পারছে ফোর কেতে ভিডিও রেকর্ড করার সুবিধা রয়েছে এবং এই স্মার্টফোনটাতে কিন্তু ইআইএস ব্যবহার করা হয়েছে তো ভিডিওতে স্টেবিলাইজেশন পেয়ে যাচ্ছেন স্লো মোশনেও ভিডিও রেকর্ড করার সুযোগ পাচ্ছেন যার কোয়ালিটিও অ্যাভারেজ যেহেতু এই স্মার্টফোনটা একটি চাইনিজ ভ্যারিয়েন্টের মোবাইল ফোন বেশ কিছু চাইনিজ অ্যাপ্লিকেশন অবশ্যই প্রি ইনস্টল পেয়ে যাবেন যেগুলো আপনার প্রয়োজন না হলে অবশ্যই ডিলিট করে ফেলতে পারেন এমনিতে রেগুলার লাইফে ব্যবহার করতে গিয়ে দেখলাম এর র্যাম ম্যানেজমেন্ট যথেষ্ট ভালো রয়েছে যথেষ্ট স্মুথলি কাজ করছে এবং এখানে যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন ওপেন ক্লোজিংয়ের ক্ষেত্রেও খুব বেশি ডিলে করছিল না অ্যানিমেশনগুলো বেস্ট ফাস্ট কাজ করছিল অবশ্যই আপনার কাছে ভালো লাগবে আর মোবাইল ফোনটিতে যেহেতু প্রসেসর হিসেবে দেওয়া হয়েছে কোয়ালকম স্নার ড্রাগন সেভেন সিক্সটি যার পারফরমেন্স কিন্তু যথেষ্টই ভালো সিঙ্গেল করে এর পারফরমেন্স অনেক বেশি ভালো ছিল আপনারা জানেন অলমোস্ট লাস্ট ইয়ারের ফ্ল্যাগশিপ কোয়ালকম স্ন
তাহলে যদি আপনি ওয়েট করতে পারেন বলবো ওয়েট করুন আমার মনে হয় সেটাই বিশেষ করে ভালো হবে সব বন্ধুগণ ভিডিওটি শেষ করতে যাচ্ছি পরিশেষে এটাই বলবো পারফরমেন্স নিয়ে আপনি সন্তুষ্ট থাকবেন ক্যামেরা রেজাল্ট অ্যাভারেজ বা মোটামুটি রয়েছে তবে আরও বেশ কিছু ল্যাকিংস রয়েছে যেমন আমি সিম কানেকশনের বিষয়ে বললাম এটা একটা অবশ্যই মারাত্মক ইস্যু সেই সাথে এতে হেডফোন জ্যাক দেওয়া হয়নি ডিসপ্লেতে ব্রাইটনেস কম এই সমস্ত বিষয়গুলো যদি আপনি মেনে নিয়ে নিতে চান অবশ্যই নিতে পারেন তো আশা করছি সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন